শুভ অপরাহ্ন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন শিক্ষা পরীক্ষা নিয়ে অনুষ্ঠান পরীক্ষা প্রস্তুতিতে আপনারা জানেন যে বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে আমরা কথা বলছি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা থাকছে আমাদের সামনে আর সেদিক থেকে প্রিলিমিনারির যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো ধরে ধরে আমরা আলোচনা করছি আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা জানেন যে এই দুটো ক্ষেত্রে নম্বর পনেরো পনেরো অর্থাৎ ত্রিশ নম্বর থাকছে বিসিএসএ এখন যে দুশো নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয় সেই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মধ্যে নম্বর বিভাজন থাকছে এবং পিএসসি থেকে সেই বিভাজিত নম্বরকে সামনে রেখেই প্রশ্ন করা হয় আজকে আমরা এই দুটো বিষয়কে সামনে রেখে আলোচনা সাজিয়েছি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হবার জন্য বিশেষজ্ঞ মতামত দেবার জন্য স্টুডিওতে একজন অতিথি এসছেন প্রিয় দর্শক আসুন তার সাথে আমরা পরিচিত হই তার নাম মিশু বিশ্বাস মিশু বিশ্বাস তিনি সহকারী পুলিশ কমিশনার কর্মরত আছেন ডিএমপিতে প্রিয় দর্শক তিনি একই সঙ্গে একজন কৃতি পরীক্ষার্থীও এই কৃতি পরীক্ষার্থীর সূত্র ধরেই তিনি এখন সহকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি আজকে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন সাধারণ বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আপনাদের জানিয়ে রাখি আপনারা এই অনুষ্ঠানে টেলিফোন করতে পারবেন আপনারা জানেন যে টেলিভিশনের পর্দায় কিছু ফোন নাম্বার ভেসে উঠবে সেই ফোন নম্বরগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন আর যখন ফোন করবেন তখন অবশ্যই আপনি আপনার টেলিভিশনের শব্দ খানিকটা কমিয়ে নেবেন তাহলে আপনার কথা আমরা সুস্পষ্ট করে শুনতে পাব প্রিয় দর্শক আর কথা না বাড়াই সরাসরি চলে যাই আলোচনায় প্রথমেই মিশু বিশ্বাস আপনার কাছেই সব প্রশ্ন থাকবে আমাদের কিন্তু প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় প্রথমেই সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে কথা শুনতে চাই সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে পিএসসি যে সিলেবাসটা দিয়েছে কম্পারেটিভলি অনেক বড় দিয়েছে অন্যান্য সিলেবাসের মধ্যে যেটা দেখেছি আমরা এর আগে খুব ছোট ছোট করে থাকতো কিন্তু এখানে বিস্তারিতভাবে আছে বিস্তারিত থাকলেও ভৌত বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞান এই তিনটি হেডলাইনে তারা এটা দিয়েছে আপনি প্রথমেই একটু আশ্বস্ত করে বলবেন যে এইটি দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু আছে কি না ধন্যবাদ স্যার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে পিএসসি যে সিলেবাসটা দিয়েছে যে সাধারণ বিজ্ঞানে ভৌত বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান ভৌত বিজ্ঞানটা আসলে আবার দুটো ভাগে বাক হয় পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান এখান থেকে আসবে পাঁচ মার্কের কোয়েশ্চেন আর জীববিজ্ঞান তো জীববিজ্ঞান এখান থেকে আসবে পাঁচ মার্ক আধুনিক বিজ্ঞানে আবার তিনটা পদার্থ রসায়ন আর জীববিজ্ঞানের আধুনিক রূপ থেকে কোয়েশ্চেন আসবে তো পিএসসি আসলে এক্ষেত্রে যে সিলেবাসটা ডেমার্কেট করে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের জন্য অনেকটা সুবিধাই করে দিয়েছে আমি বলে মনে করি আগে যেটা ছিল না তো তাদের অনেক বেশি ঘাবড়ানোর কিছু নেই সুবিধা হয়েছে তবে বিষয় হচ্ছে এখানে আমাদের তো দুই ধরনের পরীক্ষার্থী আছে কেউ আছে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড কেউ হচ্ছে আপনার নন সায়েন্স যারা আছে তো এখানে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য কিছুটা তারা এগিয়ে থাকবে কারণ তারা নাইন টেন পর্যন্ত এইচএসসি পর্যন্ত তারা সায়েন্সে লেখাপড়া করেছে কম্পিউটার পড়ালেখা করেছে বিজ্ঞান পড়েছে কিন্তু অন্যদিকে যারা নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের কিছুটা বেগ পেতে হবে তাদের জন্য বিষয়টা পুরোটাই নতুন তো দেখা যাচ্ছে তারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তারা জিনিসটা পনেরো দিন এক মাস পড়লে কাভার করতে পারবে অন্যদের দুই তিন মাস পড়তে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সবার জন্য যেটা পরামর্শ যে সবাইকে বিজ্ঞান যদি পড়তে হয় পুরো শেষ করা যাবে না তো সেক্ষেত্রে আসলে সফল হওয়াটা কিছুটা কঠিন হয়ে যাবে ঢালাওভাবে পড়তে গেলে বিজ্ঞানে আসলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনাটাই বেশি তো আপনার পড়তে হবে স্পেসিফিক টপিকে কিন্তু টপিকের ডেপথে যেতে হবে আচ্ছা যাতে পুরোটা কাভার করা যায় যে ওই ওই টপিকগুলো থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসবে যাতে সে ওগুলো আনসার করতে পারে ঢালাওভাবে সব পড়তে গেলে আসলে সাকসেসফুল হওয়াটা কিছুটা টাফ আমি মনে করি আচ্ছা তাহলে যদি আপনি ডেপথে কথা বলছেন আবার প্রিফেসটার খুব বাড়াতে না বলছেন কোন কোন জায়গায় তারা আসলে কনসেনট্রেট করবে স্যার এখানে একটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় যেটা হচ্ছে বিজ্ঞানে যে বিজ্ঞানে যদি প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা স্টাডি করি দেখতে পাবেন স্যার যে সেম টপিক থেকে বারবার কোয়েশ্চেন আসে আচ্ছা যে পুরো সিলেবাসটা দিল যে কিছু কিছু টপিকের উপর পিএসসি আসলে এমফাসাইজ করে ওই এরিয়া থেকে বারবার কোয়েশ্চেন আসে হয়তো একবার একটু ঘুরিয়ে আসছে আরেকবার আরেকটা আসছে কিন্তু সেম কোয়েশ্চেনে আসছে আবার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক সময় একই কোয়েশ্চেনে রিপিট হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন থেকে হয়তো দুই তিন বিসি আগে এসছে ওই কোয়েশ্চেনটা আবার আসছে আচ্ছা হ্যাঁ আর একটা জিনিস আমি পরীক্ষার্থী থেকে যেটা বলবো যে শুধু প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন তো অবশ্যই তারা সলভ করবে বারবার বারবার করে সলভ করবে সাথে তাদের যেটা করতে হবে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে বিজ্ঞান নিয়ে কম্পিউটার নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় বিসিএস না ওই কোয়েশ্চেনগ
তাদেরকে অবশ্যই আমি বলবো যে ক্লাস 6 থেকে ক্লাস 10 পর্যন্ত যে বিজ্ঞানের যে বোর্ড বই আছে নন টেকনিক্যাল বলতে কি বলবো নন সায়েন্স যারা নন সায়েন্স যাদের সায়েন্স মানে আর ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ বুঝছো মানে পড়ে আর সায়েন্স পড়ে তাদের তাদেরকে একটু যদি তারা বিজ্ঞানের বোর্ড বইগুলো একটু ঢালাওভাবে একবার একবার রিডিং পড়ে যায় তাহলে তাদের নরমাল যে সেন্স সেন্সটা ডেভেলপ হবে তারপর তারা বাজারে যে প্রচলিত বই আছে ওখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারে তাহলে তারা একটা গ্রাউন্ড তৈরি খুব ভালো কথা বলেছেন পিএসসি কর্তৃপক্ষ যে সিলেবাসটা দিয়েছে প্রিয় দর্শক আপনাদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ একটু বলি তারা সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলেছে যে সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জিত সাধারণ উপলব্ধি থেকে করা হবে এক্ষেত্রে প্রার্থীকে বিশেষভাবে বিজ্ঞানের ওপর পড়াশোনা না করা থাকলেও চলবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কথা অর্থাৎ এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে যদি বিজ্ঞানের ওপর পড়াশোনা না করে থাকে তার মানে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে না থাকে তারপরেও কিন্তু তারা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং ভালো করতে পারবে প্রশ্নের সেট এমনভাবে করা হবে যাতে দেশে ও বিদেশে আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে তারা সম্পর্কযুক্ত থাকেন এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাই আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে কন্টেম্পোরারি সায়েন্স নিয়েও কিছু কথা আছে এবং এই সায়েন্সের মধ্যে যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আছেন বিজ্ঞানী আছেন তাদের অবদান নিয়েও কথা আছে আমরা ভৌতবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছিলাম একটু জানতে চাই বিশ্ববিশ্বাস আপনার কাছে যে ভৌতবিজ্ঞানের কোনো উদাহরণ দিয়ে আপনি কি বলতে পারেন যে উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরীক্ষার্থীরা পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে একটু পথ খুঁজে পাবে ধন্যবাদ স্যার আসলে আমি যদি একটু সুযোগ দিতেন আসলে ভৌতবিজ্ঞানে যে সিলেবাসটা দেওয়া আছে এখানের মধ্যে কোন কোন টপিকগুলো একটু এমফাসাইজ করা যায় সেটার আলোকে আমি এক্সাম্পল নিয়ে আসবো আপনি সুযোগ গ্রহণ করবেন হ্যাঁ এক্সাম্পল আমি নিয়ে আসবো যে যেখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে পদার্থের অবস্থা পদার্থের অবস্থা বলতে আসলে যে পদার্থ কয় প্রকার পদার্থ আছে আমাদের কঠিন তরল বায়ু পদার্থ এটা নর্মাল বেসিক যেটা এটা জানো ওখান থেকে খুব বেশি কোয়েশ্চেন হয় না কিন্তু আমার এরপরে যেটা দেখছি আমরা অ্যাটমের গঠন অ্যাটমের গঠন থেকে মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে পরমাণু কী নিয়ে হয় যেমন ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এগুলো কে আবিষ্কার করেছে কোনটার ভর কত কোনটার চার্জ কত প্রায় এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো এখানে অনেক সময় এগুলো কনফিউজিং থাকে দেখা যাচ্ছে যে মাল্টিপল চয়েসে দিল যে ইলেকট্রনের ভর কত তো ওখানে অপশনগুলো দিল কোনোটাই যে প্রোটনের ভরও দেওয়া আছে নিউট্রনের ভরও দেওয়া আছে ইলেকট্রনের ভরও দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে কোনোটি নয় তো পরীক্ষার্থী যখন পড়ে সে কিন্তু ভরগুলো মুখস্থ করতে গেলে তার কাছে তিনটা ডিজিটি কিন্তু পরিচিত কোনোটা প্রোটনের কোনোটা ইলেকট্রনের কোনোটা নিউট্রনের তো সেক্ষেত্রে সে ওই সময় যখন তিনটা অপশন দেখে সে একটু কনফিউজড হয়ে যায় আসলে কোনটা প্রোটনের কোনটা নিউট্রনের কোনটা ইলেকট্রনের কারণ তিনটাই তার মনে হচ্ছে তিনটাই আমি পড়েছি তিনটাই আমার কাছে পরিচিত তো সেক্ষেত্রে তাকে বারবার এটা পড়তে হবে ইলেকট্রনের ভর কত প্রোটনের ভর কত নিউট্রনের ভর কত এই স্পেসিফিক তাকে এই জিনিসটা আত্মস্ত করতে হবে না হলে সে এটা কনফিউজ কনফিউজিং হয়ে সে এটা ভুল করছে ভুল করে বসতে পারে এই যে যেমন গেল তারপর আসে যেমন ধরেন নিউক্লিয়াস এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে নিউক্লিয়াসের ভিতরে কী থাকে বাইরে কী থাকে ভিতরে আপনার প্রোটন থাকে বাইরে ইলেকট্রন থাকে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে আসতে পারে আপনার আইসোটোপ কি আইসোটোন কি আইসোবার কি এদের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে এই পার্থক্যগুলো আসতে পারে অপশন আকারে দিতে পারে আবার হাইড্রোজেন একটা একটা এক্সাম্পল যেমন হাইড্রোজেনের আইসোটোপ কয়টি এরকম আসতে পারে তিনটি আসতে পারে চারটি আসতে পারে পাঁচটি আসতে পারে আবার কোনোটি নয় আসতে পারে তো সব আমার পরীক্ষার্থীরা সবাই জানে যে হাইড্রোজেন আইসোটোপ তিনটি তো এখন সেক্ষেত্রে তাকে সংকেত দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে যে হাইড্রোজেন আইসোটোপ তিনটির মধ্যে আছে প্রোটিয়াম আছে ডিউটেরিয়াম আছে টিট্রিয়াম আছে এখন কোনটি প্রোটিয়াম কোনটি ডিউটেরিয়াম কোনটি টিট্রিয়াম তাকে এই এইটার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ধারণা থাকতে হবে না হলে সে এক্ষেত্রে ভুল করার চান্স আছে তারপর আমি যদি আরেকটু যাই আমি এই যে ভৌতবিজ্ঞানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি দুইটা একসাথে টাচ করছি যেটা থেকে বারবার আছে সিলেবাসে যেটা আগে পাচ্ছি আমি ওটা আগে বলছি যে যেমন ধরুন যে পর্যায় সারণী সম্বন্ধে তার একটু ধারণা থাকতে ডিটেলস ধারণা থাকতে হবে টোটাল কয়টি পর্যায় আছে কয়টি গ্রুপ আছে এটা জানতে হবে এটা প্রায় আসে ফ্রিতে প্রায় আসে তারপর আসে পর্যায় সারণীর জনককে আসতে পারে তো এক্ষেত্রে তাকে ধারণাটা থাকতে হবে তারপর যে কোনো একটি মৌল দিয়ে বললো এটি কোন পর্যায়ে আছে কোন কোন গ্রুপে কোন পর্যায়ে আছে এটা আসতে পারে তো এ ধরনের যেগুলো পরিচিত মূল এগুলো সব এগুলোর মধ্যে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পর্যায় সারণে আমি পড়ছি ঠিকই যে আমি জানি যে বিজ্ঞানের যে জিনিসটা বারবার হয় যে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের এক্ষেত্রে ভুলটা হয় কারণ আনসারগুলো এমন
তারপর আসতে পারে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহ কি কি কয়টি নিষ্ক্রিয় গ্যাস গ্যাস আছে তারপর হচ্ছে কোনটি কি কাজে ব্যবহৃত হয় এই এই কোশ্চেনগুলো দিয়ে বলে দিতে পারে যে এটি এই গ্যাসটি কোন কাজে ব্যবহৃত হয় কয়েকটি কাজ উল্লেখ করে দিল আর জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি হতে পারে জীববিজ্ঞান হ্যাঁ জীববিজ্ঞান যে যদি বলতে হয় জীববিজ্ঞানে আপনার আসলে সিলেবাসটা অনেক বড় অনেক বড় অনেক বড় জীববিজ্ঞান পড়ে শেষ করা যাবে না তো এখানেও আসলে তাকে একটু স্পেসিফিক আপনার পড়তে হবে যেমন আমি যদি আপনাকে সিলেবাসটা দেখে একটু বলি যেমন প্রায় আমাদের আসে যে ভাইরাস থেকে কোয়েশ্চেন আসে ব্যাকটেরিয়া থেকে কোয়েশ্চেন আসে তো বলতে পারে যে কোনটি ভাইরাস জনিত রোগ কয়েকটি অসুখ দিয়ে দেবে তারপর দিতে পারে ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ কোনটি এ ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো এ ব্যাপারে তাদের ধারণা থাকতে হবে কোষ কি কোষের গঠন কোন কোন পদার্থ থাকে ওখানে কি লিকুইডটা থাকে একটু ডিটেলস পড়তে হবে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে তারপর প্রাণী কোষ উদ্ভুত কোষের মধ্যে পার্থক্য আসতে পারে কোষ প্রাচীর থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে তারপর সাইটোপ্লাজম মাইটোকন্ড্রিয়া ছবি এঁকে বা চিত্র দিয়ে ছবি দিতে পারে ওটা থেকে ওটা সুযোগ নেই এরকম আসে না সাধারণত আসে আসে না যে ও আমাদের আমি দেখিনি জীববিজ্ঞানে এরকম ভাবে এরকম হয় না যে চিত্র দিয়ে একটা জায়গায় দিয়ে দিল যে এইটিকে কি বলা হয় এরকম কিছু বল দিতে পারে কিন্তু দিলে তাদের যদি সুক্ষ আইডিয়া থাকে এটা পারা যাবে এটা পড়ার সময় ডিটেলস সাধারণত এলে ডিটেনে হয় ডিটেনে ওভাবে আসে না তখন ছবি আঁকতে হতে পারে যে একে দিতে পারে যেখানে নিউক্লিয়াস কোনটি নিউক্লিয়াস কোনটি দেখিয়ে দিন এভাবে আসতে পারে আসতে পারে তো এটা আমরা দেখছি বিসিএস পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু এখন প্রশ্নের ক্ষেত্রে খানিকটা পরিবর্তন এসছে বা পরিবর্তনের ধারায় যাচ্ছে কেন বলছি কথাটা কারণ এখন যারা পড়াশোনা করছে বিশেষ করে এখন সৃজনশীল ধারা পড়াশোনা এসছে আমরা কিন্তু আগামী তিন বছরের মধ্যে দেখব বিসিএস পরীক্ষার পুরো প্রশ্ন ধারাটা পাল্টে যাবে কেন পাল্টে যাবে কারণ যেভাবে তারা পরীক্ষা পড়াশোনা করে এসেছে এই ধারায় কিন্তু প্রশ্ন চলে যাবে বিসিএস বিসিএসে এখনও ট্রেডিশনাল ধারায় প্রশ্ন হয় এখনও ওই জ্ঞানমূলক প্রশ্নে থাকে অনুধাবন প্রশ্নে যাওয়া হয় না যাওয়া উচিত হ্যাঁ তো জ্ঞানমূলক প্রশ্নটা কি চারটা প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো একটা আমি এখানে দেয়া আছে উত্তর করলাম কিন্তু বলা হলো যে এই ঘটনা যেমন আমি একটা প্রশ্ন বলি এই প্রাসঙ্গিক হবে কি না সেটা হলো যে একজন মানুষ হ্যাঁ বলা হলো যে তুমি কমলাপুর স্টেশনে যা গেছো কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে স্টেশনে যখন উঠলে তখন দেখলে যে একজন কুলিকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল তারপর একজন মেয়ে ভিক্ষা চাইতে এলো তাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাকে বলা হলো যে তুমি যাও অন্য জায়গায় চলে যাও ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনার পরে এরকম কিছু নির্যাতন বা এরকম কিছু অপমানজনক ঘটনার পরে বলা হলো এই অবস্থায় তোমার মনে খুব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো তুমি কবিতা লিখতে বসলে তোমার এই মনোভাবের সাথে নিচের কোন কবির মনোভাবের মিল আছে রবীন্দ্রনাথ নজরুল সুকান্ত শামসুর রহমান বোঝা যাবে যে এটা নজরুলের কারণ নজরুল কুলিও মজুর লিখেছেন নজরুল বারাঙ্গনা লিখেছেন নজরুল এই যে লেখা কিন্তু উপরে দেওয়া আছে যে ফ্লুটা উপরে দেওয়া আছে অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে অনুধাবন মনে অনুধাবন হ্যাঁ নিজের ব্রেনটা কাজে লাগানোর কাজে লাগানোর স্কোপ আছে এখানে এই এরকম কিছু এখনও আসা শুরু হয়নি আসিনি আমরা আমরা যদি দেখি যে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক বা তারও নিচের দিকে জেএসসি তারপর প্রিলিমিনার এই এই ক্লাস লেভেলগুলোতে সৃজনশীল টাচ করেছে কিন্তু আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি যে আমরা যেটা সিভিল সার্ভেন্টদের জন্য আমার যেখানে মেধা যাচাই দেশের সর্বোচ্চ চাকরি করবো তো এখানে আমার আসলে মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষাটা ওরকম হওয়া উচিত যে তার আইকিউ কিরকম ওটা চেক করতে হবে আসলে মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে আসলে শুধু মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে হবে না ওই জায়গাটা আমরা যাবো ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সঙ্গে আছেন মিশু বিশ্বাস তিনি কথা বলছিলেন আমরা একটা ছোট্ট বিরোধীতে যাব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরোধী থেকে ফিরে এসে আবার আমাদের বিসিএস প্রিলিমিনারির এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্যে আমরা কথা বলছিলাম সাধারণ বিজ্ঞান ও কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন মিশু বিশ্বাস আর কথা হচ্ছিল বিজ্ঞান বিষয় নিয়েই আমরা এবার আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলবো মিশু বিশ্বাস আমি আপনার কাছে আসতে চাই যে আধুনিক বিজ্ঞানের যে প্রশ্ন আধুনিক বিজ্ঞানের পরিধিটা এখানে কী রকম আছে এবং প্রশ্নের কাঠামোটা কেমন হতে পারে আচ্ছা বড় বড় অন্য অন্য জীববিজ্ঞান আর ভূতবিজ্ঞান মতো আধুনিক বিজ্ঞান থেকেও পাঁচটি কোয়েশ্চেন আসে পাঁচ মার্কে তো আধুনিক বিজ্ঞানের সিলেবাসটা যেরকম যে এখানে কিছুটা তাদেরকে মুখস্থ করতে হয় এখানে বোঝার জিনিস একটু কম তো এখানে কিছু জিনিসের উপর একটু নজর দিলে আসলে পুরোটা কাভার করা সম্ভব যেমন কয়েকটি জিনিস আমি বলি জোয়ারভাটা থেকে কোয়েশ্চেন আসে জোয়ারভাটা কীভাবে হতে পারে 
কয় ধরনের জোয়ার আছে তারপর আরেকটা কমন কোশ্চেন যেটা ভরা কাটাল মরা কাটাল কি এই জিনিসটা একটু কভার করলে এখান থেকে একটা কোশ্চেন পেতে পারে তারপর আমরা আমাদের যে বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহ নিয়ে কোশ্চেন আসতে পারে কোথায় যেমন নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড কার কত পার্সেন্টেজ বায়ুমণ্ডল উপাদান এই ধরনের পার্সেন্টেজ গুলো জানা থাকতে হবে এখান থেকে কোশ্চেন আসবে তো বায়ুমণ্ডল স্তর বিন্যাস ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্রাটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার এগুলো সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে হবে কোনটা কি এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে তারপর আরেকটা জিনিস আর্নিক গতি বার্ষিক গতি তবে আমার কাছে এটা মনে হয় যে আধুনিক বিজ্ঞান নাম দিলেও এখানে যে বিষয়গুলো আছে এইটার মধ্যে খানিকটা জিওগ্রাফিক্যাল বিষয় আছে কিছুটা এগ্রিকালচারাল সায়েন্স আছে এখানে এগ্রিকালচারাল সায়েন্স আছে আবার ফিজিক্সও কিছুটা টাচ করে এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিও টাচ করে এটা সব কিছু আধুনিক रश्मि गोशी बैशिष्ट की व्यवहित है गोयंदा विभाग के निम्न रश्मि व्यवहित है যখন আমরা কোনো শপিংয়ে যাই বা কোনো যে প্রবেশ করার সময় আমাদের যে চেক করা হয় বা এয়ারপোর্টে আমরা যে দেখি আমাদের ব্যাগ চেক করা হয় তো কোন রশ্মি দিয়ে চেক করা হয় এখানে অপশন আছে আপনার ব্যাকটেল রশ্মি গামা রশ্মি এক্স রে রশ্মি বিটা রশ্মি যেটা আমরা সবাই জানি ওটা এক্স রে রশ্মি এটা যেমন দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত একটি উদাহরণ থেকে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা এসছে আপনি যে ধরনের কোয়েশ্চেন চাচ্ছিলেন তো এই একটা সুন্দর উদাহরণ আমি দেখলাম যে এই আধুনিক বিজ্ঞান থেকে এরকম একটি এই কোয়েশ্চেনটা আমার নজর কেটেছে আর কি তারপর আর কি হতে পারে আরেকটা আসতে পারে আপনার যেমন আমি বলি যে এই কোয়েশ্চেনগুলো প্রায় আসে কিছু বিশেষ দিবস আছে যেমন একুশ জুন বাইশ ডিসেম্বর একুশে মার্চ তেইশে সেপ্টেম্বর যে এই সময়গুলো আসলে উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধে দিন রাতে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে আচ্ছা এখানে তখন কোয়েশ্চেনটা আসে এই কোনটি বড় দিন কোনটি ছোট বড় রাত এই কোয়েশ্চেন ডেটগুলো উল্লেখ করে কোয়েশ্চেন আসে তো এখান থেকে অনেক সময় প্রায় একটা কোয়েশ্চেন পেতে পারে তারপর আর্নি গতি বাসি গতি সম্বন্ধে তার ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে আর কি কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে যেমন আমাদের মহাকাশে যে অভিযানগুলো হয়েছে এ যাবত ওইগুলো কখন কে করেছে কোন সময় হয়েছে কোন সালে হয়েছে একটু জানা থাকলে ভালো হয় যেমন অ্যাপোলো ইলেভেন স্পুটনিক ওয়ান স্পুটনিক টু এই জিনিসগুলো জানা থাকতে হবে তারপর আরেকটা জিনিস আসে সৌরজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ভালো আইডিয়া থাকতে হবে এখান থেকে যদি কোয়েশ্চেন আসে যেমন আমাদের সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটি সবচেয়ে ছোট গ্রহ কোনটি আবার আছে উষ্ণতম গ্রহ কোনটি এ ধরনের বেশ কিছু গ্রহ আছে কয়েকটি পপুলার কোয়েশ্চেন এগুলো সলভ করলে এখান থেকে সে কোয়েশ্চেন পেতে পারে আর ভূতকের উপাদান সমূহ জানতে হবে পরিমাণ সব কত পার্সেন্টেজ আছে এটা সব জানতে হবে এ কিছু জিনিস কাভার করলে আসলে আধুনিক বিজ্ঞানটা আমার কাছে निजे বুয়েটের স্টুডেন্ট ছিলেন সেই দিক থেকে আপনি একটু আমাদেরকে বলেন যে কিভাবে আচ্ছা কম্পিউটারের প্রস্তুতিটা নিতে হবে কম্পিউটারের প্রস্তুতিটা আসলে সায়েন্স এবং যারা সায়েন্সের না তাদের দুজনের জন্যই সমান কেন আমি বলি যারা অনেকে সায়েন্সে তাদের কিন্তু কম্পিউটার ছিল না তো সেক্ষেত্রে তারও কম্পিউটার পড়া নেই শুধুমাত্র যারা জীববিজ্ঞান নেয়নি তারা কম্পিউটার পড়েছে আমাদের এস এস সি এইচ এসসিতে তো তাদের দুজনের জন্যই তো যারা এখানে নন সায়েন্স নন ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের এখানে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই যে যে সায়েন্স থেকে আসছে তাকেও সমান ব্যাগ পেতে হচ্ছে কম্পিউটার থেকে দেখছি আমরা কম্পিউটার থেকে আসে দশ মার্ক আর আইসিটি থেকে আসে পাঁচ মার্ক পাঁচ মার্ক হ্যাঁ এখন শুরুতে আমার আসলে কম্পিউটার আমরা দৈনন্দিন জন্য ব্যবহার করতে গিয়ে কম্পিউটার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি হয়তো ওভাবে জানা হয় না কিন্তু নর্মাল একটা ধারণা থাকে তো কম্পিউটার অঙ্গ সংগঠনগুলো সম্বন্ধে জানা থাকতে হবে যেমন সিপিউ সিপিউ পুরো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এটা কীভাবে কাজ করে হ্যাঁ তারপর হার্ড ডিস্ক কি এ এল ইউ যেটা বললেন এরিথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট হ্যাঁ এখান থেকে প্রায় বিগত বছরগুলোতে কোয়েশ্চেন এসেছে আচ্ছা বেসিক্যালি আপনার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের তিনটে অংশ থাকে এরিথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট থাকে কন্ট্রোল ইউনিট থাকে তারপর হচ্ছে মেমোরি থাকে মেমোরি তারপর হচ্ছে আপনার খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন যেটা কম্পিউটারে আসে যে ইনপুট ডিভাইস কি আউটপুট ডিভাইস কি কোনটি ইনপুট ডিভাইস কোনটি আউটপুট ডিভাইস যেমন দিয়ে দিল যে নিচের কোনটি ইনপুট ডিভাইস কোয়েশ্চেন আসলো মাউস মনিটর প্রিন্টার স্পিকার এখানে মাউস ছাড়া বাকি তিনটে হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস আচ্ছা তো আমি মাউস ইনপুট মানে আমি মাউস ক্লিক করলাম সে কমান্ড নিল আর বাকি সবগুলো কমান্ড থ্রো করে এই আসে তো আমার মেমোরি মেমোরি আছে দুই ধরনের র্যাম আছে রোম আছে তো আমার র্যাম দিয়ে বলতে পারে যে র্যামের পুরো ইয়াটা কি অ্যাপ্লিকেশনটা কী আসতে পারে র্যাম হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি 
হ্যাঁ তো এটা আবার আরেক রোম হচ্ছে রিড অনলি মেমরি তো এখানে আবার সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে একটি হচ্ছে টেম্পোরারি আরেকটি হচ্ছে পারমানেন্ট তো বলতে পারে যে কোনটি স্থায়ী কোনটা অস্থায়ী অস্থায়ী র্যাম আর রোম থেকে আসতে পারে তারপর হচ্ছে কম্পিউটার আপনি মাইক্রো প্রসেসর সম্বন্ধে জানা লাগবে মাদারবোর্ডে কি কি আছে জানা লাগবে একটু পরে ভাইরাসটা কি ভাইরাস সম্পর্কে হ্যাঁ ভাইরাস অবশ্যই ভাইরাস থেকে क्वेश्चन আসতে পারে যে ভাইরাস ভাইরাস সম্পর্কে যে ধারণা রাস্তাঘাটে যে জ্বর জ্বর হয় এই ভাইরাস এই ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য কি এই ভাইরাসটা আসলে একটা একটা সফটওয়্যার মেলওয়্যার এটা হচ্ছে বিস্তারিত বলবেন কিন্তু একটা ফোনে যাই একজন অপেক্ষায় আছেন প্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে হ্যালো 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 হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে হ্যালো আমি তানিসা বলছি प्रजुक्ति घबड़ान थार्ड <laughs> 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 क्षेत्र क्वेश्चन <laughs> 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 अच्छा 
ইন্টারনেট হ্যাঁ ইন্টারনেট আসলে ইন্টারনেট কবে এসেছে ইন্টারনেটের একটু ইতিহাসটা জানা থাকতো এখান থেকে একটা সাথে একই সঙ্গে অনেকগুলো বিষয় আছে ওই যে নিত্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার প্রযুক্তির যেটা কথা আছে ডেইলি ইউজ কম্পিউটারিং সেটা আছে ইমেল আছে ফ্যাক্স ইমেল আছে ইমেল কি ইলেকট্রনিক মেল এটাও আসতে পারে ইলেকট্রনিক ফ্যাক্স কি এই क्वेश्चन গুলো আসলে খুব কমন এই যে টপিক গুলোতে গিয়ে যদি ক্লায়েন্ট সার্ভার ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ আসে এগো আগেও এসেছে এটা এখান থেকে তারপর ক্লাউড কম্পিউটিং আসছে তারপর সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং নিয়ে क्वेश्चन হয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং কবে থেকে শুরু হয়েছে তারপর আমরা যে ফেসবুক টুইটার ইউজ করছি এগুলো কবে আবিষ্কার হয়েছে কে আবিষ্কার করেছেন হ্যাঁ তো এই এখান থেকেও বারবার আসলে क्वेश्चन আসে এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে দেখি আমি এখানে গুগল মাইক্রোসফট গুগল আছে মাইক্রোসফট গুগল মাইক্রোসফট এগুলো এগুলো কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কে প্রতিষ্ঠাতা কে সিইও আসতে পারে কিন্তু বর্তমানে গুগলের সিইও কে এই ধরনের क्वेश्चन আসতে পারে এবং একই সঙ্গে এই গুগলে অনেকে চাকরি পাচ্ছে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্ট থেকে ইনফ্যাক্ট আমাদের দেশ থেকেও একজন দেশ থেকে গেছে দেশ থেকে অনেকেই আছে আমার ভার্সিটি থেকেও বেশ কয়েকজন গুগলে চাকরি করছেন তো এটা আসলে খুব প্রেস্টিজিয়াস প্রেস্টিজিয়াস বিষয় আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে আর কন্টেম্পোরারি বিষয়গুলোকে রাখতে হবে ডেইলি নিউজপেপারের মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকে আর ডেইলি নিউজপেপারে আমি বলবো যে একটু আইসিটি এর যে পেজটা আছে এটাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করা সেই আইসিটি এর পেজটাকে ফলো করে লক্ষ্য করলে সেখানে কিন্তু অনেক কারেন্ট ইনফরমেশন থাকবে এবং ওই কারেক্ট ইনফরমেশনগুলোর সাথে যদি নিজেকে যুক্ত করা যায় আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আর একটু এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে আর যারা সায়েন্সে আছেন তারা তো ভালোই সায়েন্স থেকে পড়াশোনা করেছেন কিন্তু সায়েন্সের সাথে সাথে ইন্টারনেট আমরা সবাই ব্যবহার করি কিন্তু ইন্টারনেটের ব্যবহারটা করার পেছনের যে ইতিহাসটা ইতিহাসটাও আমাদের একটু জানা দরকার এখানে আমরা দেখছি যে ইতিহাস জানার সংক্রান্ত বিষয়ও আছে এবং একই সঙ্গে এটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর জায়গাটা আছে ফেসবুক আছে টুইটার আছে আমার মনে হয় যে এখানে বাঘ বাঘ বলে কিছু তো নেই তেমন কিছু নেই আসলে কিছুই নেই মানে আমাদের সিলেবাস তো আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোয়েশ্চেন আপনি এখন যেমন আমরা যে প্রথমে মনে হচ্ছে অনেক কিছু যে আমরা যে এর মধ্যে দিয়ে গেলাম আমার কাছে তো মনে হয় না যেমন কিছু আছে যেটা না পারা পারা যাবে না যে প্রতিটা জিনিসে খুব স্পেসিফিক আপনি যেমন ইন্টারনেট ইন্টারনেট নিয়ে আপনি পড়তে হলে কি কী পড়তে পারবেন ইন্টারনেট নিয়ে যদি আপনি বইও না পড়েন আপনি যদি গুগল করেন তাহলে তো জানতে পারবেন ইন্টারনেট কবে আবিষ্কার হয়েছে কীভাবে সে প্রতিষ্ঠা এগিয়েছে মানে কখন কী কখন কোন জেনারেশন ইন্টারনেট আসছে কখন কোন থার্ড জেনারেশন আসছে কি ফোর্থ জেনারেশন আসছে তো রিসেন্টলি কোন দেশ ফিফথ জেনারেশনের দিকে যাচ্ছে এই কোয়েশ্চেনও আমি দেখেছি কোনো একটা নিয়োগ পরীক্ষা এসছে এখনো বিশেষে আসেনি কোরিয়া রিসেন্টলি ফিফথ জেনারেশনের দিকে যাচ্ছে তো এই কোয়েশ্চেনগুলো খুব মানে যে এগুলো কি আসলে থার্ড জেনারেশন মানে কি এটা তো আসলে হচ্ছে এক জেনারেশন ওরা কয়েকটা স্টেজে বাগ করেছে যে এটার এটার প্রযুক্তি হচ্ছে পরের প্রযুক্তিটা কয়েক ধাপ ওই জেনারেশনটাকে আমাদের যে পপুলারলি যে জেনারেশন বলি এটার সাথে মেলানো যাবে না এটা মেলানো যাবে না ওইটা ওটা হচ্ছে ইন্টারনেটের জেনারেশন ইন্টারনেটের জেনারেশন ইন্টারনেটের জেনারেশন আমাদের জেনারেশন না ইন্টারনেট শুরুর পর থেকে একটা জেনারেশন যে এই জেনারেশনের মানে এটা সুবিধা আগেরটা সে অনেক গুণ বেশি এটা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ আপনি চমৎকার বলছিলেন প্রিয় দর্শক আমরা মিশু বিশ্বাসের কাছ থেকে সুন্দর করে শুনছিলাম যে তিনি কি করে আমাদের এই যে সাধারণ বিজ্ঞান আছে এবং সাধারণ বিজ্ঞানের সাথে কম্পিউটার এবং আইসিটি এই তিনটি বিষয়ই আজকে আলোচনা করলেন আমি তার কাছে শুনে নেই যে এই তিনটি বিষয়কে ত্রিশ নাম্বার যেখানে আছে এই তিনটি বিষয়কে একসাথে পরীক্ষার্থী যারা আছে তারা কিভাবে মাথায় নেবে বা প্রস্তুতিটা শুরু করবে প্রস্তুতি আসলে যদি আপনি আমি সব সময় যেটা প্রেফার করি যে একজন বিশেষ পরীক্ষার্থী শুরুতেই সে যেটা করবে বিজ্ঞানটা আমি সবসময় আগে পড়তে বলি ম্যাথস অ্যান্ড বিজ্ঞান কারণ হচ্ছে আপনি অন্যান্য সাবজেক্টের তুলনায় ম্যাথস অ্যান্ড বিজ্ঞানে কিন্তু নাম্বার তোলা খুব সহজ যদি আপনি প্রিপারেশনটা আপনার ভালো থাকে যেমন আপনি সাধারণ জ্ঞান আপনি যতই পড়ুন কিন্তু আপনি না পারতে পারেন কোয়েশ্চেন যেটা এটা প্রশ্ন বাইরে থেকে আসলে আপনি জানলেন না কিন্তু বিজ্ঞানে এই সুযোগটা নাই বিজ্ঞান ম্যাথসে আপনি সুযোগ নেই আপনার প্রিপারেশন ভালো আপনি কনফিডেন্ট নিয়ে পরীক্ষা দিবেন আপনার অবশ্যই মার্ক পাবেন এখন যে খুব এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস তোলা ইজিলি পসিবল তো আপনি যদি বিজ্ঞান আর ম্যাথসে যদি কাভার করে নিতে পারেন তাহলে আপনার পিলিতে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক দূর বেড়ে যায় রাইট তো এখানে সাধারণ জ্ঞান দিয়ে সে প্রথমে শুরু করতে হবে কারণ সাধারণ জ্ঞানটা আপনার পনেরো মার্কস আছে তো এটা একটু সিলেবাসও বড় তো একটু সময় নিয়ে সাধারণ জ্ঞানটা পড়ে তারপর সে যদি কম্পিউটার আর আইসিটি তো এটা দেখে অনেক কিছু মনে হয়েছে কিন্তু এখানে সিলেবাসে তেমন কিছু নেই কিন্তু হ্যাঁ ভেতরে তেমন কিছু তেমন কিছু নেই এমন একই জানা অনেক একই ধরনের কোয়েশ্চেনে কিন্তু বারবার আসে একই এরিয়া বারবার হিট করে তো ওই ওটার
যে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে রয়েছে সঙ্গে যদি অধ্যয়নকে সম্পৃক্ত করতে পারেন তাহলে এটি খুব সহজেই আপনার হাতের মধ্যে চলে আসবে আর আপনার পরীক্ষা সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে উঠবে আপনি নাম্বার পাবেন এবং আমরা আশা করব আপনি আগামী পরীক্ষায় কৃতকার্য হবেন প্রিয় দর্শক রবিমঙ্গল বৃহস্পতি তিন দিন বাংলা ভিশনে আমরা এই আয়োজন করি সেদিক থেকে আগামী রোববার আমরা ভূগোল পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং একই সঙ্গে নীতিবিদ্যা মূল্যবোধ ও সুশাসন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো বিশেষ পরীক্ষার্থী যারা আপনারা জানেন যে এখানে কত নাম্বার আছে কিভাবে আছে এটি সেই রোববারেই কথা বলা যাবে আজকে আমরা মিশু বিশ্বাস আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আসো প্রিয় দর্শক আপনাদেরও অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করলাম ভালো থাকুন ভালো রাখুন ধন্যবাদ